では、えー、説明資料2の、えー、うちあの畜産分野に関する事項について、えー、まず、えー、ご説明をさせていただきます、えー、農林水産省の、えー、緑の食料システム戦略グループの小田と申しますよろしくお願いします、えー、こちら、えー、本日のアジェンダをお示ししておりますこちらの冒頭の、まあ、検討事項について一ポツについてまず一旦ご説明いたします次のスライドお願いします先ほど委員の皆様あのご挨拶いただきましたけれどもこのような形での委員構成で本年度検討をお願いしていきますご紹介ありましたけれども今年度は畜産分野を議論するということで新たに2名の委員の方にご参画いただくという形になってございます次のスライドお願いしますえー、こちらの3つについてご説明します。次お願いいたします。まず、会員算定シート作成に関する、えー、方針案についてご説明いたします。えー、こちら、あ昨年の畜産にかかる、えー、要件整理の時にも、まあ、イメージとしてお示ししたところでございますけれども、畜産物につきましても、農産物と同様に会員算定シートと。いうものを作っていくことを、えー、イメージしてございます、えー、重要なところはあ農産物と同様に農業者あの努力を見える化するとおそのための算定をするということが重要だと考えておりますまた、えー、農産物と同様に、えーのえー、生産者の方が、えー、取れないデータ不明なデータ部分につきましてはこれをお標準値ということで、えー、保管できるように簡易な算定に留意をしたいとこういうことでございます。今年度は温室効果ガス排出量への寄与が大きい。日曜牛、乳用牛、肉用豚を対象に着手をしてまいります。次のスライドお願いします。はい、こちら温室効果ガス排出量算定のロジック検討ということで、全体の流れでございます。えー、昨年度の。4系整理の結果も踏まえて、どの範囲を対象とするかシステム境界を設定し、データの収集を行っていくということになります。算定式で利用する係数とは、あの追ってご説明いたしますけれども、信頼性の高いガイドライン、文献等を参照していくということを基本方針とするとしたいと思っております。こちらに追加して、実際の農家様、あるいは、えー、関連企業様等へのヒアリングを通して、えーそうですねえー、尖閣性と算定の簡易さのバランスをとってたロジックを調整していきたいと思います。えー、なお、酪農分野につきましては、J ミルク様がも,もともとですね、えー、自ら温室効果ガスの算定というものをご検討されておったことから、えー、この検討についてはあ協力をして進めていきたいと考えてございます。えー、次のスライドをお願いいたしますまず基本的な算定の方針ですけれども、えー、算定としてはあ農場で行われる年間の活動量ですねあの真ん中の四角の中にございますけれども例えば、えー、電力や、えー、経由等のエネルギーの消費量とか、えー、餌素子量や農耕飼料の給与量、えー、そのようなものを、まあ、活動量と。言ってございますけれども、えー、そのような農場における、えー、年間で使う活動量、えー、それをそれぞれ温室効果ガスの排出量として換算するための排出係数、えー、こちらの掛け合わせをしてその対象農場全体での排出量を求め、えー、そちらを、えー、その農場から出荷される、えー、年間の出荷量で割るということによって出荷1単位あたりの温室効果ガスの排出量を算定するという方針でございます。なお、出荷物としては、肉用牛や肉用豚に関しては、出荷されるものは1頭、あるいはさらにそこから処理をされた後の枝肉1キロあたりというような単位、乳用牛につきましては、生乳が主な出荷物ですので、生乳1キログラムあたり。というような単位での排出量を算定していくということになろうと考えております。その他注意点については記載の通りです。次のスライドをお願いいたします。はい
、えー、昨年度、要件整理という形でシステム協会の設定について、えー、議論を、えー、いただきました。こちらにありますように、えー、現場の上で、えー、管理状況の把握が可能である繁殖や育成と、引き引くの過程を算定の対象範囲としたいと思っております。えー、土産分野からの温室効果ガスにつきましては、あ先ほど申し上げたようなあ、えー、投入するエネルギー量等に加えまして、えー、畜産物そのものが、えー、発,生す発する、えー、消化管内発酵由来の温室効果ガス、えー、メタンや、えー、家畜が排泄する排泄物の管理の過程で、えー、管理排泄物から発生するメタンや一酸化日窒素。これらの温室効果ガスについても算定をするとこういうことになります。えー、また、飼料作物の栽培や、えー、国内での調達、あるいは、えー、と餌につきましては輸入するものもございますので、このようなものも範囲に含めていくとこういうことに、えー、なってまいります。次のスライドをお願いいたします。えー、それぞれ畜種ごとの、えー、システム協会につきましては、あ図,図で示した形になります、まあ、いずれも農場から出荷するまでの範囲をシステム協会としておりますけれども、肉用牛につきましては特に繁殖と肥育の過程が分かれているケースが多ございますので、えー、間に、えー、繁,殖繁殖農家から、まあ、肥育農家への、まあ、出荷予想等の燃料も、まあ、間に含まれるとこういうことになります。こちらは、まあ、経営形態によって、えー、多少変わることがあると考えて、えーおりますはい、えー、次のスライドをお願いいたします。乳幼牛につきましては、あ実際にあの生乳を出す、えー、母牛とお、まあ、分娩してできる、まあ、子牛、えー、両方を勘案するという形で、えー、真ん中のところにございますけれども、まあ、種付けして分娩して、えー、乳を絞ると。こういうようなサイクルをシステムの中で入れてございます。こちらは一貫して繁殖から搾乳までされますので、全体としてのシステム強化をこのような形で設定するということで考えてございます。次のスライドをお願いいたします。豚につきましても繁殖から肥育まで一貫して通常行われることから、豚が生態として出荷されるまでのシステム境界ということで、えー、こちらあ紹介した内容につきましてはあいずれもすべて、えー、豚と牛につきましては消化管由来の温室効果ガスおよび排泄物由来の温室効果ガスそして、えー、餌の部分とこういうものもシステムの境界の中に入ります、はいえー、次のスライドをお願いいたします実際に簡易算定シートを作って、えー、こちらの方に、まあ、農業者の方に、えー、項目を入力していただく必要がございます。えー、この入力項目については、まあ、現段階で案でございますけれども、お細かい、えー、そのデータのです、ね、取得可能性等については、農業者の皆様にヒアリング等を行って、えー、調整をしていきたいと思っております。算定項目として大きく、まあ、共通の項目として出荷頭数、出荷量、えー、使用頭数、購入時の、えー、体重や出荷時体重、そして餌由来の温室効果ガスの排出量を把握するための、えー、素子量の使用量や配合飼料の使用量、あるいはまあその細かい内容、エネルギー由来の温室効果ガスの排出量につきましては電気、重油、軽油等の、えー、使用量。えー、そして肉用牛のみへの適用としてですね、先ほど言及しましたけれども、子牛を出荷するときの輸送等の温室効果ガスの排出量、そしてえメタン、ゲップ由来の温室効果ガスの排出量として、こちらを把握するための餌としての間物摂取量、そして排泄物管理由来の温室効果ガスの排出量として、年間の排出。物量、排泄物の処理方法、えー、これらを農業者のからいただくデータとして考えてございます。次のスライドをお願いいたします。農林水産省で、えー、開発している簡易算定シートでは、あそれぞれの農家の方で算定される温室効果ガスの排出量と
比較するためのあるいはえーとデータがない場合の標準値というものを設定をしてございます、えー、標準値についてはえご覧記載のとおり2012年から2016年の日本国温室効果ガスベトル報告書や統計等を参照して標準値を設定しますこの期間につきましては2021年にですね政府の表明で2013年度比 46% 減というまあカーボンニュートラルの宣言があった時の比較対象年が2013年度ですのでそちらの金棒として2012年から2016年とこういうところを標準値の前提と設定をしておりますこちらの標準値の設定にかかるそれぞれのですね参照する内容につきましては記載の通りでございます餌エネルギーえー、およびまあ出荷時のエネルギーや、えー、消化管由来の GHG 排出量、えー、これらについては、えー、日本国温室効果ガスインベントリ報告書や、えー、経営統計、えー、資料月報等のです、ね、公になっているものを中心にです、ねえー、統計等を活用してまいります次のスライドに具体的な引用元が、えー、記載してございますので、えー、ご確認ください次のスライドをお願いいたします、はいえー、先ほどお示しした会員算定シート標準値設定に必要な資料の中で,です、ねまあ、特にあの現場でデータが得られるかとこういう観点からヒアリングの中で、えー、こちらのそれぞれの項目についてです、ねえー、確認をしていきたいと思っております。例えば餌であれば、どれぐらい使用量や銘柄あ、産地等をどのぐらい把握しているのか、あどれぐらいの種類の数まで、えー、把握しているのかとかですね、えー、そのような情報、えー、エネルギーについても金額ベースで把握をされているのか、あ,あるいは、えー、各年、各地域ごとの差がどれぐらいあるのか、えー、そのような情報をですね、えー、農家の方等にですねヒアリングをして、えー、データが取れるかどうか。確認してまいりたいと思います。次のスライドをお願いいたします。はい、えー、先ほど会員算定シートにつきましては、あの削減の努力を反映するとこういうことが大きな目的だとこういう形で申し上げましたけれども、そのために必要なオプションとしてですね、会員算定シートにどのような内容を反映できるかとこういうことの検討をする必要がございます。こちらにお示ししていますように、まあ、現行で、えー、科学的なーデータ等も踏まえてですね、えー、排出量を削減するための技術として、えー、取り込める内容についてはあ積極的に簡易算定シートに取り込,む取り込んでいきたいと考えておりますまたその根拠につきましてはすで、えー、に、あのー、言及したようなあ資料に基づいた数字および専門家の方のご判断をいただいて設定をしていきたいと考えております。次のスライドをお願いいたします。会員算定シートにつきましては、えー、プロトタイプを作った後にですね、えー、こちらの方の考え方の検証、妥当性の確認を合わせてする必要があると考えております。えー、右側にありますけれども、まあ、第一段階として、えー、そもそもおこのお NCA ライフサイクルアセスメントの考え方の、えー、参照規格に整合しているかそして、えー、さらに踏み込んでそれぞれの農家の方の算定での計算のフローにミスがないかどうか、えー、とそのような確認をしてまいりたいと思っております、はいえー、以上が主に算定の部分になります次に、えー、環境ラベル表示のところの方針についてあ次のスライドをお願いいたしますご説明いたします畜産物におきましても、冒頭あの資料1でご案内差し上げたような農産物におけるですね、等級ラベル表示の考え方を畜産物についても同様な形で検討を進めていきたいという方針で考えてございます。ただし、いくつか留意事項があろうかなと考えております。作物農作物については上にありますように標準値を設定して比較対象を決めた上で
地理的区分ですね、全国8地域の区分、このような地理的区分とですね、それぞれの品種、えー、さらに、えー、ロジカ施設で作るかとこういうような区分を,を作りましてそれぞれについて標準値というものを設定をしてまいっております、えー、今回畜産物の標準値設定でも基本的には同じような考え方を踏襲する予定でございます踏襲していこうと考えてございますけれども、えー、こちらに記述ありますように畜産物で、えー、農産物と同様にあの気候が影響するのかあるいはあそれ以外にですね畜種や産地の影響あるいはそのようなものが同じ地理的区分で表現するのかどうかまた酪農特に酪農においては北海道とそれ以外の地域で大きくその餌のですね自給,自給飼料の使用率や排泄物の処理方法等のですね形状の違いが大きくあるとこういうふうに考えられる。ますのでどのように標準値設定をしていくかどのように累計値として分けていくかこちらについては必要に応じて農産物と違う設定の仕方も考えていく必要があろうかなというふうに思っております次のスライドをお願いいたしますまたラベル表示をしていく際に留意すべき検討事項としてこちらの方に記載をしてございます等級ラベル表示を畜産物に、えー、せあの適用していくためにはですね、例えば乳幼牛においては、えー、検討事項として畜産加工物への環境ラベル、えー、加工物まで貼り,貼り付けていけるか、えー、このようなことを検討する中で、えー、国際的な動向とかですね、ISO などの国際的な規格、えー、このようなものに留意をしていく必要があろうと思います。またあの昨年度の検討会の中でもご指摘ありましたけれども、海外あの、特に畜産物につきましては、ですねお肉関係につきましては、えー、海外の輸入品も同じようにあの市場に今並ぶとこういうこともありますので、えー、そのような情報にも特に留意して、えー、進めていく必要があろうかなというふうに思っております。最後3番目ですけれども、まあ、等級表示するにあたっては、同じ考え方を適用する場合、削減率というものに対する域値を設定していくことになりますけれども、こちらの域値の設定についても、農産物と同様に設定していけるのかどうか、まあ、ここに検討をする必要があろうかなと思っております。次のスライドをお願いいたします。まあ、ここはあの一例でございますけれども、国際的な酪農分野の国際的な機関であるインターナショナル・デイリー・フェデレーション・ IDF では例えば情報開示をするための要件としてこのような方針を示していますのでこのような内容も踏まえながら検討を進めていきたいと思っておりますと次のスライドをお願いいたします以上あのご説明してまいりました通り、えー、畜産物につきましては、まあ、特に算定やデータの取得そしてそのデータの取得もあの畜産物への通常の資材の投入だけではなくてその排泄物の処理とかあるいは、えーゲップの部分とかですね、非常にまた餌の考え方、多様な考え方を検証する必要がございます。そのような観点から、専門家からなるですねワーキンググループを構成して、実際に算定シートのプロトタイプの作成等についても助言をいただこうと考えております。ご覧のように、肉用牛、酪農、肉用豚、飼料栽培と。こういうことで、それぞれにあの専門性を持たれているあの専門家の皆様にご参画をいただいて、こちらの方は技術的な内容ですので、クローズドな形で、現行では年に3回、技術的な議論をしていただこうと考えております。次のスライドをお願いいたします。こちらはあのその専門家ワーキンググループで検討していただこうと考えている事項の案で現,現時点での案になります。はいえー、1ポツの畜産にかかる事項のご説明は以上になります。